Ja, guten Morgen im Norden, würde ich sagen. Ne? Mein Name ist Thomas Freaks. Und willkommen zum ersten Speedbild für den Movie Park Germany Bottrop Kirchhellen. Ähm, das nächste Projekt steht an. Eide Park abgeschlossen. Ja, ich äh, fange mal das äh, erste Video an mit der Main Street. Ähm, ein bisschen steht schon. Wurde ein bisschen in den Live-Streams, wer mich auf äh, Twitch verfolgt, wird es sicherlich mitbekommen haben. Der eine oder andere tut das ja tatsächlich. Warum auch immer. <lacht> Und ähm, da habe ich ja schon der Main Street angefangen. Ähm, Prinzip wie beim Movie Park, äh, wie beim Heidepark. Die Attraktionen und derweilen ähm, wurden mir wieder gebaut, tatsächlich. Ähm, und ich sage euch auch wieder von wem. Und zwar ist es der äh, Sitch Obira. Der kriegt auch noch sein Denkmal dahingestellt im Movie Park. Ich weiß zwar noch nicht wohin. Ähm, der baut mir ja die Coaster und der baut es äh, wunderbar, das kann man sagen. Ähm, ich bin ja doch eher fürs äh, Theming zuständig, ähm, weil mir das einfach viel besser gefällt, warum auch immer. Ich kann das irgendwie besser. Ich werde auch noch Achterbahn bauen irgendwann. Ich kann das auch, aber man ist ja manchmal auch ein bisschen faul. Ne? Ja. Naja, jetzt ähm, versuche ich hier die Main Street so ein bisschen ähm, noch äh, abzuschließen vom äh, Movie Park. Ich finde, die hält immer am meisten auf. Allerdings muss sie auch ähm, anständig gemacht werden, weil sonst äh, natürlich der Wiedererkennungswert nicht gegeben ist. Und ähm, es wird so sein, dass ich auch schon so einen Teil der Stuntshow anfange. Das wird aber dann noch ein extra Video, tatsächlich. Ich muss mich jetzt ja auch erstmal wieder dran gewöhnen, dass wir das jetzt als Speedbild machen. Aber auch eine kleine neue Hintergrundmusik. Natürlich auch von Planet Coaster. Ähm, die eignen sich einfach wunderbar. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt jedes Speedbild kommentieren werde. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber mit Kommentar oder ohne Kommentar haben wollt. Meine Stimme hört man ja doch äh, einige Male dann auch, wenn man mich verfolgt auf Twitch tatsächlich. Ja gut, Stream ohne Kommentar macht auch keinen Sinn. Ich habe mir gedacht, hier so ein kleines ähm, Mitarbeitergebäude, da kann man auch schön den Weg verdecken. Also ihn anpassen, da drunter verstecken, wie auch immer ihr wollt. Schnell das auch noch erweitern auf 10 Leutchen. Wir bauen ja mal im Sandbox-Modus und äh, Sandbox. Also wenn man Deutsch und Englisch mischt, klingt das auch immer blöd. So, dieses ähm, kleine Gebäude war eine kleine Herausforderung, naja, weil ich einfach im Raster bleiben wollte, tatsächlich. Und... Ähm, es hat ja zwei verschiedene Farben. Einmal dieses Orange und äh, dann Waldgrün. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ähm, also. Es wird eine kleine Herausforderung. Äh, oder war. Naja, nicht wirklich. Aber. Ähm, es dient ja auch alles wieder nur dem Deko-Zwecke. Äh, und äh, daher ist es jetzt nicht so schlimm, würde ich mal so sagen. Ich hoffe, das kommt auch mit dem Bild irgendwie so ein bisschen. Ich habe es aufgenommen und ähm, OBS macht, wenn man direkt vom Spiel aufnimmt, irgendwie manchmal ein paar Mucken. Und ähm, ich hoffe, das geht jetzt so durch. Ich werde es ja sehen. Und es sollen ja noch ein paar mehr Speedbuilds kommen. Naja, wie dem auch sei, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Jetzt hat man wieder so viel erzählt und äh, man weiß gar nicht, was man gesagt hat. Ja, ähm, ich hoffe, ihr verfolgt auch fleißig die Parkvisiten und Zoo-Visiten, die jetzt äh, nach und nach kommen werden. Ähm, bin da tatsächlich jetzt äh, super involviert, finde ich. Da habe ich echt Bock zu. Ja, man merkt, äh, wie mein Rechner irgendwie... Also, ich glaube, das macht OBS. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, OBS hat irgendwie einen Fehler. Ich habe das geupdatet und so richtig äh, laufen möchte das noch nicht. Ähm ja, wenn die Main Street erstmal so weit steht, bin ich auch erstmal zufrieden. Ähm Offscreen tatsächlich auch schon mal die Wegführung so ein bisschen im äh, Nickland und auch im, na, was ist denn das? Die Westernstadt und äh, rip, rip. Na, wie heißt der Yachthafen noch? Pearl Harbor wollte ich gerade sagen, das stimmt aber nicht. Pearl Harbor ist was anderes. Ähm, 
Jo, jetzt komme ich ja nicht drauf. Das ist ja mal ärgerlich. Wie heißt denn das noch? Ihr wisst, was ich meine. Den Pier, den es beim Movie Park gibt. Meine Güte, das ist ja so schwer. Naja, auf jeden Fall, das äh, werde ich dann auch noch. Ne? Das muss auch noch. Also da so ein bisschen die Wegführung habe ich schon mal dran gebastelt. Und ähm, ja, dieses Haus war komplett falsch. Ich weiß nicht, warum ich das mit rote Erinnerung hatte. Ich habe dann nochmal Google Earth äh, gefragt. Das ist natürlich eine, hat eine ganz andere Farbe. So, kopieren und einfügen ist immer nett. Aber dann macht man auch immer wie immer alles. Oder hat man dann zu viele Bäume stehen. Das wollte ich jetzt auch nicht. Das sieht auch irgendwie doof aus. Ähm, manchmal ist dezent auch besser. Das ist so, tatsächlich. Ja, und das ist so die Main Street, schon mal im Groben. Hier kommt ja noch dieser äh, Laden mit den Holland-Pommes. Holländisch, niederländischen Pommes, Entschuldigung. Ähm, genau. Dann wackel ich jetzt gleich. Ähm, hier kommt, glaube ich, dann dieses, dieses Haupthaus, worauf man zugeht. Das war auch eine kleine Herausforderung. Es ist so schön bunt. Ich war mir nicht sicher, an welcher Zeit es jetzt welche Farbe hatte. Ähm, und was mir am besten gefällt. Tatsächlich. Ich, ja, genau. Ich baue jetzt erstmal irgendwie was. Und das gefällt mir aber absolut nicht. Und das wird wieder abgerissen. Manchmal ist das so. Manchmal. Es könnte so einfach sein. Und ähm, dann reißt man doch wieder alles ab. Aber gut. Ähm. Ja, die Stun Show, die muss natürlich auch noch ein bisschen angepasst werden. Da fehlt natürlich auch noch ein bisschen was. Aber manchmal ist man so, man hat aber keine Geduld. Ne? Wenn wir das alles schon irgendwie hinstellen und gucken und machen und tun, und <lacht> passt es doch. So, es kommt ähm, einmal dieses Feuerwehr, dieses Feuerwehreingangs, äh, der Feuerwehreingang, der Feuerwehreingang, so heißt es. Der passt eigentlich ganz gut. Ist natürlich unten offen, was äh, nicht so ganz funktioniert. Ähm, hier gibt es auch noch ganz hübsche Mauern, muss man ja sagen. Und ich denke, das Endprodukt sieht tatsächlich dann ja auch so aus, wie es aussehen soll. Ähm, man benutzt diese Feuerwehrteile doch viel zu selten, obwohl die eigentlich recht, recht cool sind, muss man sagen. Ähm, ja, man probiert da so rum, ne? man probiert, man probiert und probiert. Und äh, im Endeffekt will man es dann wieder doch irgendwie anders machen. Hier hat mich halt gestört, dass die hier so einen Sockel unten dran haben. Ähm, und ohne gab es halt nicht mit den breiten äh, Ziegeln, ne? also mit diesen Abständen, gab es dann nicht. Ohne den Sockel, das ist halt ein bisschen nervig gewesen. Aber gut, so ist es dann halt. Dann lässt du da die Farbe, passiert nichts. Auch das passiert manchmal. Nun ja. Ähm, wenn ihr weiter Speedbills vom Movie Park sehen wollt, dann auch bitte einmal äh, in die Kommentare, wäre super. Ähm, oder das lieber als Live-Stream vielleicht. Ähm, schauen wir mal, wie ihr da, was ihr dazu sagt. Könnt ihr könnt, könnt ihr mal schreiben. Ich freue mich immer, wenn mir jemand schreibt. Wer schreibt oder sonst keiner? Ähm, was will ich jetzt sagen? <lacht> mir also die Main Street hat mir ja schon immer gefallen. Hier versaue ich so ein bisschen die linke Ecke, wie ihr seht. Irgendwie hat das nicht so ganz gepasst am Anfang. Merkwürdig. Eigentlich ist das ja immer alles auf einer Höhe. Aber gut. Auch da versteht man manchmal die, äh, die Game-Logik von Planet Coaster auch nicht. Hat so sein eigenes, hat so alles so seinen eigenen äh, Charakter, wenn man das mal so sagen will. So, da kommt die fette Uhr dran. Und da kommt ja noch so ein, genau, so ein komisches Bild, warum auch immer. Aber da ist ja so ein komisches Bild, da habe ich ja erst gedacht, na, die Piratenflagge hängt eigentlich am coolsten. Kann man da ja das Bild nicht verändern und da kommen ja immer diese Amerika-Dinger halt dahin. So, das Ganze ein bisschen ausloten. Also ich, also ich mache schon mal den Ansatz der zwei ähm, roten Shops, die daneben sind. Einmal dieser Langnese und einmal dieser Candy Shop. Candy Shop, ja, ich habe es gesagt. Ähm, und dann kommt ja der Eingang der Stun Show. Und dann kommt da rechts daneben noch, glaube ich, so, ein, so eine alte Bäckerei oder wie das heißt. 
und links ist ja dann kommt noch der Fotoladen, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, genau, dann kommt da dieser New York Würstchenladen. So, immer alles einfangen. Ihr seht, ich habe schon ein Stück Dach vergessen. So ein Mist. Das werde ich wahrscheinlich nochmal irgendwie zurecht zubbeln müssen, weil in meiner Denke, ich muss nochmal Google Earth befragen, ist das Main-Gebäude der Stunt Show parallel zu diesem Gebäude auf der Main Street. Also dass das quasi dahinter steht mit dem Eingang. Hier läuft auch immer fleißig die Police Academy Musik. Das ist so ein kleines Easter Egg. Ich habe es jetzt mal verraten. Also, ähm, fand ich mal ganz witzig. Ich, ich weiß nicht mehr genau. Ich hatte ja früher als Kind, als ich da noch gewohnt habe in der Ecke, hatte ich ja eine, äh, natürlich eine Jahreskarte für den Movie Park. Und da gab es ja noch diese Police Academy Bahn. Das war, glaube ich, war das ein Duell-Coaster sogar? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass man... Man ist halt ein doofes Kind, ne? man weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass man irgendwie durch so eine Lagerhalle gefahren ist. Und das war's, glaube ich, auch schon. Ähm, ich bedanke mich bei euch und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Euer Thomas Freaks. 